Du Mát xin chào các bạn và chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nha. Và mình là Phương, người sẽ đồng hành với các bạn trong suốt học các ba này. Trong chuyên mục luyện thi đại học ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái dạng bài toán nhỏ mà mình thấy trong các đề thi gần đây nó rất là hay ra. Đó chính là dạng toán tìm n nguyên để ứng với mỗi n có ít nhất n số nguyên x thỏa mãn bất phương trình nào đó. Ngoài ra các bạn có thể mở rộng dạng bài toán này bằng cách là các bạn thay cái từ có ít nhất thành là từ có đúng hoặc là có ít hơn. Thì khi mà các bạn thay như vậy cái phương pháp nó chỉ đổ một tí xíu thôi Nào trước khi đi vào nội dung chính của bài toán ngày hôm nay Thì nếu bạn vẫn còn đang theo dõi video này Đừng tiếc để lại cho mình một nút like ngay nha Đồng thời nếu đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình Đừng quên bấm một nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh Để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại Umart TV Đầu tiên chúng ta hãy nắm một cái tính chất như sau cho hàm số fx xác định và có đạo hàm trên khoảng AB. Ở đây thì mình xét AB nó là số nguyên luôn. Nếu fx lớn bằng 0 với mọi x thuộc khoảng AB, có nghĩa là hàm số fx lúc này là hàm đồng biến trên khoảng AB. Thì khi đó, bất phương trình fx nhỏ bằng 0 sẽ có ít nhất n nghiệm x thuộc khoảng AB khi và chỉ khi f của A cộng n bé n bằng 0. Và bất phương trình fx lớn bằng 0 có ít nhất n nghiệm nguyên x thuộc khoảng AB khi và chỉ khi f của b trừ n lớn hơn hoặc bằng 0. Và mình sẽ giải thích nhanh cho điều này trên cái bảng miễn thiên để các bạn có thể hiểu tại sao mình có được cái điều tương đương như vậy. Và trong quá trình các bạn làm bài thì mình khuyên các bạn cũng nên lập bảng miễn thiên để các bạn có thể suy ra cái điều tương đương. Chứ nếu các bạn học thuộc thì mình nghĩ nó sẽ dễ bị nhầm. Nào đầu tiên chúng ta sẽ xét cái bảng miễn thiên như sau. Và trên bảng miễn thiên này ta giả sử có một cái số alpha 0 nằm trong khoảng AB. Sao cho f của alpha 0 nó bằng 0 Các bạn sẽ thấy được rằng là dựa trên bảng miễn thiên Thì bất phương trình fx nhỏ bằng 0 Khi và chỉ khi là x thuộc khoảng từ a cho tới alpha 0 đúng không nào Như vậy ở đây mình cần trong cái khoảng từ a tới alpha 0 Nó có ít nhất n nghiệm Có nghĩa là chúng ta sẽ có từ a cộng 1 cho tới a cộng n nghiệm Nó phải nằm trong cái khoảng a tới alpha 0 Hay nói cách khác đó là a cộng n sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng alpha 0 Và do hàm này là hàm đồng biến nên với A cộng N mà nhỏ hơn hoặc bằng alpha 0 thì F của A cộng N nó cũng sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng F của alpha 0 mà F của alpha 0 thì bằng 0. Đó là lý do vì sao mà ta lại có được cái điều kiện tương đương đó là F của A cộng N bé hơn hoặc bằng 0. Tương tự như vậy đối với trường hợp khi chúng ta giải bất phương trình Fx lớn bằng 0 thì chúng ta sẽ có được cái nghiệm đó là x thuộc cái khoảng từ alpha 0 cho tới B. Và chúng ta cũng cần là trong cái khoảng alpha 0 tới B này có ít nhất N nghiệm. Có nghĩa là các nghiệm B trừ N cho tới B trừ 1 nó phải nằm trong khoảng từ alpha 0 cho tới B. Hay nói cách khác chúng ta sẽ có được cái alpha 0 này nó phải nhỏ hơn hoặc bằng là B trừ N. Và do hàm là đồng biến nên chúng ta sẽ có cái điều tương đương đó là F của alpha 0 sẽ nhỏ hơn hoặc bằng là F của B trừ N. Mà F của alpha 0 thì bằng 0, do vậy chúng ta sẽ có được là F của B trừ N lớn bằng 0. Như vậy là mình đã giải thích xong cái điều kiện tương đương. Lát nữa mình vô ví dụ thì các bạn sẽ thấy được rằng là trong quá trình mình làm bài toán thì mình sẽ dựa trên bảng biến thiên để có thể suy ra được điều kiện tương đương. Chứ mình cũng không có ngồi học thuộc đâu. Tương tự như vậy, nếu F x nhỏ bằng 0 với mọi x thuộc khoảng AB, có nghĩa là F x là hàm nghịch biến. Khi đó bất phương trình F x nhỏ bằng 0 có ít nhất n nghiệm nguyên x thuộc khoảng AB khi và chỉ khi là f của b trừ n sẽ nhỏ bằng 0. Và fx lớn bằng 0 có ít nhất n nghiệm x thuộc khoảng AB khi và chỉ khi f của a cộng n sẽ lớn bằng 0. Trước khi qua phần bài tập thì mình sẽ đặt một câu hỏi đó là nếu như chúng ta thay cái chữ ít nhất thành cái chữ là có đúng n nghiệm nguyên hoặc là ít hơn n nghiệm nguyên thì theo bạn cái điều kiện tương đương nó sẽ như thế nào? Thì cái phần này mình sẽ nhường cho các bạn nhé. Trong cái thời gian video có hạn này thì mình chỉ chia sẻ những cái bài liên quan tới phần là có ít nhất thôi. Rồi chúng ta sẽ qua cái phần bài tập. Có bao nhiêu số nguyên n nhỏ bằng 10? Sao cho ứng với mỗi n có ít nhất 4041 số nguyên x? Thỏa logarit cơ số 3 của x trừ cho m. Tất cả nhân cho logarit cơ số 3 của x cộng 4 trừ cho 1 bé hơn 0. Mình đánh dấu phương trình này là phương trình sao. Đầu tiên trước khi giải phương trình sao thì các bạn cần phải có cái điều kiện cho cái bất phương trình sao này. Rõ ràng rồi, 
chúng ta sẽ có cái điều kiện đó là x phải lớn hơn 0 để logarit có thể tồn tại. Và do x khi lớn 0 rồi thì chúng ta có thể chứng minh được là logarit cơ số 3 của x cộng 4 trừ 1 nó cũng sẽ lớn hơn 0. Ở đây thì mình giải thích nhanh đó là do x lớn 0 thì x cộng 4 sẽ phải lớn hơn 3. Do vậy thì logarit cơ số 3 của x cộng 4 nó sẽ lớn hơn logarit cơ số 3 của 3. Vì vậy mà logarit cơ số 3 của x cộng 4 trừ cho 1 nó phải lớn 0. Rồi, cái này thì cũng khá dễ. Như vậy thì lúc này cái bất phương trình sao của mình nó chỉ còn tương đương đó là logarit cơ số 3 của x trừ cho m bé hơn 0. Lúc này thì mình sẽ đặt cái vế bên trái của mình là hàm fx. Ta sẽ có là fx sẽ bằng là logarit cơ số 3 của x trừ cho m. Và với fx đặt như vậy thì chúng ta sẽ có fx chính là bằng là 1 trên cho x lốc nê bé của 3. Và rõ ràng cái biểu thức này lớn 0 với mọi x lớn 0. Hay nói cách khác là cái hàm số fx nó luôn đồng biến trên cái khoảng từ 0 cho tới dương vô cùng. Như vậy chúng ta sẽ có cái bảng biến thiên như sau. Và chúng ta cũng giả sử như có một cái alpha 0 mà khiến cho cái fx nó bằng 0. Nếu các bạn giải ra thì các bạn thấy là alpha 0 của mình nó chính là bằng 3 mũ m đó các bạn. Như vậy thì dựa trên cái điều này, khi chúng ta giải bất phương trình fx nhỏ hơn 0, chúng ta sẽ tương đương được cái nghiệm đó là x sẽ thuộc cái khoảng từ 0 cho tới alpha 0. Và chúng ta sẽ ép cho cái khoảng từ 0 tới alpha 0 này, nó có chứa 4041 số nguyên x. Có nghĩa là các nghiệm từ 1 cho tới 4041, nó sẽ phải nằm trong cái khoảng từ 0 tới alpha 0. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ có được là cái số 4041 này, nó phải nhỏ hơn cái alpha 0. Và do F là hàm đồng biến, do vậy chúng ta sẽ có được là F của 4041, nó sẽ phải lớn hơn F của alpha 0. Mà F của alpha 0 thì bằng 0 rồi, nên chúng ta sẽ có được là F của 4041, nó phải lớn hơn 0. Ở đây mình không lấy dấu bằng nhé, do bất phương trình của mình nó không lấy dấu bằng. Như vậy lúc này chúng ta sẽ thay cái 4041 này vào cái hàm số Fx. Và chúng ta sẽ giải ra được là M sẽ lớn hơn logarit cơ số 3 của 4041 Và cái giá trị này sắp xỉ là 7,56 Như vậy chúng ta sẽ có được các giá trị Đó là M bằng 8, M bằng 9 và M bằng 10 Thoải của bài tập Và mình kết thúc cái bài toán số 1 này Rồi nếu bạn nào chưa hiểu thì chúng ta lại tiếp tục qua đến bài số 2 Bài số 2 như sau Có bao nhiêu số nguyên A sao cho ứng với mỗi A Tồn tại ít nhất 4 số nguyên B thuộc khoảng từ trừ 12 tới 12 thỏa 4 mũ A bình phương cộng cho B nhỏ hơn hoặc bằng là 3 mũ B trừ A cộng cho 65. Rồi đến đây các bạn lưu ý rằng là khi đi thi các bạn nên viết lại cái bài toán theo dưới dạng là N và X để cho các bạn dễ làm hơn. Chứ các bạn để AB như vậy mình thấy nó cũng sẽ rất là khó làm. Bản thân mình cũng làm cũng hay bị lộn. Để ở đây các bạn để ý khi người ta hỏi có bao nhiêu số nguyên A thì tức là chúng ta sẽ coi A là tham số như vậy chúng ta có thể là chuyển A này thành M. Rồi, như vậy thì B của mình chính là X thôi. Chúng ta sẽ đổi lại bài toán như sau. Có bao nhiêu số nguyên M sao cho ứng với mỗi M tồn tại ít nhất 4 số nguyên X thuộc khoảng từ trừ 12 tới 2. Thỏa đó là 4 mũ M bình phương cộng X nhỏ bằng là 3 mũ X trừ M cộng cho 65. Rồi, mình đánh dấu phương trình này là phương trình sao. Như vậy rõ ràng khi các bạn viết lại cái bài toán theo kiểu là tham số M và biến X, rõ ràng là chúng ta sẽ dễ làm hơn. Rồi đầu tiên để giải bài toán này, các bạn sẽ cần phải biến đổi một tí xíu. Bất phương trình sao lúc này sẽ tương đương đó là 4 mũ X nhân cho 4 mũ M bình phương, nhỏ hơn hoặc bằng là 3 mũ X nhân cho 1 phần 3 mũ M cộng cho 65. Lúc này mình sẽ chia hai vế cho 4 mũ X, đồng thời 4 mũ M bình phương ở vế bên trái mình cũng sẽ vứt qua vế bên phải luôn. Lúc này cái bất phương trình sao của mình sẽ tương đương như sau. 1 phần 3 mũ M tất cả nhân cho 3 phần 4 mũ X cộng cho 65 nhân cho 1 phần 4 mũ X trừ cho 4 mũ M bình phương lớn bằng 0. Tới đây các bạn đặt Fx là cái vế bên trái tức là bằng là 1 phần 3 mũ M nhân cho 3 phần 4 mũ X cộng cho 65 nhân cho 1 phần 4 mũ X trừ cho 4 mũ M bình phương. Lúc này Fx của mình chính là bằng là 1 phần 3 mũ M nhân cho 3 phần 4 mũ x nhân cho lốc nê be của 3 phần 4 cộng cho 65 nhân cho 1 phần 4 mũ x nhân cho lốc nê be của 1 phần 4 và rõ ràng lốc 3 phần 4 và lốc 1 phần 4 nó bị âm các bạn trong khi những cái giá trị còn lại thì nó đều dương vì vậy mà tổng của cái ép phép này nó sẽ mang một giá trị âm hay nói cách khác là hàm fx của mình là hàm nghịch biến đến đây thì chúng ta sẽ có cái bảng biến thiên như sau 
Và dựa trên bảng biến thiên này, mình cũng giả sử như có một cái alpha zero nằm trong khoảng từ trừ 12 tới 12, sao cho f của alpha zero nó cũng bằng 0. Và nhìn vào bảng biến thiên, chúng ta sẽ thấy là bất phương trình sao nó sẽ có cái nghiệm đó là x nằm trong khoảng từ trừ 12 tới alpha zero. Và bài cho là yêu cầu tồn tại ít nhất 4 nghiệm nguyên. Vì vậy mà chúng ta sẽ ép cho cái 4 nghiệm nguyên này nó phải nằm trong cái khoảng từ trừ 12 tới alpha zero. Hay nói cách khác là chúng ta sẽ có các nghiệm đó là trừ 11, trừ 10, trừ 9, trừ 8 nó buộc phải nằm trong cái khoảng từ trừ 12 tới alpha zero. Hay nói cách khác cái giá trị trừ 8 nó sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng là alpha zero. Ở đây mình có lấy dấu bằng nhé tại vì cái bất phương trình của mình có lấy dấu bằng mà. Đấy, mà do hàm là hàm nghịch biến do vậy chúng ta sẽ có được là cái f của trừ 8 nó phải lớn hơn cái f của alpha zero hay f của trừ 8 nó lớn bằng 0. Từ đây ta thay cái trừ 8 này vào cái hàm fx, ta sẽ có được một cái bất phương trình theo m như sau. 1 phần 3 mũ m tất cả nhân cho 3 phần 4 mũ trừ 8 cộng cho 65 nhân cho 1 phần 4 tất cả mũ trừ 8 trừ cho 4 m bình phương lớn bằng 0. Và để giải cái bất phương trình này thì rõ ràng là nếu như các bạn giải bằng tay thì nó sẽ hơi lâu. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bấm máy nhé. Thì bấm máy nó sẽ dễ dàng hơn. Bằng cách là các bạn sẽ dùng cái lệnh lập bảng. Nhập cái hàm fx là bằng là 1 phần 3 mũ x. Tất cả nhân cho 3 phần 4 mũ trừ 8. Cộng cho 65 nhân cho 1 phần 4 mũ trừ 8. Trừ cho 4 mũ x bình phương. Cái star của mình các bạn cứ cho chạy trước từ trừ 5 tới 5. Step của mình là 1 do n m là số nguyên. Các bạn thấy rõ ràng là dựa trên cái bảng fx này. Chúng ta sẽ nhận những cái giá trị mà làm cho fx dương. Và chúng ta thấy rõ ràng là chỉ có những cái giá trị đó là m bằng trừ 3 cho tới 3 thì nó sẽ làm cho cái fx dương. Còn tất cả những cái giá trị còn lại thì nó đều làm cho fx âm. Như vậy nói tóm lại là chúng ta sẽ có được 7 cái giá trị của m là từ trừ 3 tới 3. Các bạn có thể là cho nó chạy từ 5 cho tới 15 hoặc là từ trừ 5 cho tới trừ 15 để kiểm tra thêm nhé. Cho nó chắc ăn. Ờ, như vậy thì trong một vài phút chia sẻ ngắn ngủi như vậy. Hy vọng là các bạn đã nắm vững cái dạng bài toán này rồi. Nếu như bạn nào chưa nắm vững thì các bạn cũng nên coi lại vài lần. Mình nghĩ khi các bạn coi cái bài giảng của mình, nếu bạn hiểu được 30% đến 40% là đã quá giỏi rồi. Nhiệm vụ làm sao để các bạn có thể hiểu được hoàn toàn thì đó chính là các bạn cần phải viết lại, trình bày lại và đọc đi làm lại nhiều lần. Đặc biệt là làm một số cái bài toán tương tự như vậy. Những bài toán tương tự thì các bạn cứ search trên Google nó có khá nhiều luôn. Và trong quá trình mình giảng bài thì nếu bạn không hiểu chỗ nào, đừng ngại để lại vài dòng bình luận bên dưới cho mình được biết nhé. Mình kết thúc cái video này tại đây. Nếu các bạn thấy bài giảng này hay, đừng tiếc để lại cho mình một nút like ngay nha. Đồng thời nếu là đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm một nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại Umat TV. Mến chào và chúc các bạn ngày học tập thật vui và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục luyện thi đại học tiếp theo.